ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯ ಅಬ್ಬರ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರಸ್ಪರ ವಾಕ್ ಸಮರಗಳು ಆರೋಪಗಳು ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಶೋಕ ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಟಿಯೊಬ್ಬರ ಫೈಲ್ ಗೆ ಸೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವ್ರು ಯಾರು ಯಾವ ಫೈಲ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್ ಟಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಸ್ಫೋಟಕವಾದ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಯಾವ ಫೈಲ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾನು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ನಟಿಯೊಬ್ಬರ ಫೈಲ್ ಗೆ ಸೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪವನ್ನ ಎಸ್ ಟಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಸೋಮಶೇಖರ್ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ತಿರುಗೇಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ರೀತಿಯ ಅವಕಾಶ ನಾನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಬಿ ಡಿ ಎ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನಾನಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳೋ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಆರೋಪ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಈ ಆರೋಪ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸೋಮಶೇಖರ್ ನಾಲ್ಗೆ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದು ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಭ್ರಮಣೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹುಡುಗಾಟಿಕೆಯ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡೋದು ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಬಿಡ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಪರಾಧ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದೋ ನಟಿ ಯಾರ ಒಂದ್ ಸೈನ್ ಹಾಕಿಸ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ರೀತಿಯ ನನ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನಾನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪಿ ಡಿ ಎನ್ನ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆ ರೀತಿ ಅಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಭ್ರಮಣೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಬುದ್ಧಿ ಭ್ರಮಣೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಲಿಗೆ ಬಿಗಿಡದು ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿಕ್ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹುಡುಗಾಟಿಕೆ ರಾಜಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಲ್ಕಾ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ನನ್ನನ್ನ ಯಾತಿಗೆ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ತರ್ತೀರಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಬಿ ಡಿ ಎ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಯಾವುದು ಫೈಲ್ಗಳೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಸೋದಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಬರಲಿ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾನೂನು ಬಹಿರವಾಗಿ ಯಾವ ನಟಿಗಳಿರಲಿ ನಟರಿರಲಿ ಯಾರೇ ಚಕ್ಕಂಡಾಡರಿರಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾರು ನನ್ನಿಂದ ಆ ರೀತಿ ಆಟ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹೆಲೋ ವಿಜಯನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಗಣೇಶ್ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ದಿನ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಗಣೇಶ್ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಚಾರದ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ವೇಳೆ ಎಸಿ ಕಚೇರಿ ಒಳಗೆ ಕರೆಯದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ನಂತರ ಇದುವರೆಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರ ಸಭೆ ಇರಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಗೈರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಮಪತ್ರಕ್ಕೇನೋ ಹೋಗಿದ್ರು ಅವರು ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಎಸಿ ಕಚೇರಿ ಒಳಗೆ ಅವರನ್ನ ಕರೆದಿಲ್ಲ ನಾನು ಶಾಸಕನಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಕರೆದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ರೀತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ವಿಚಾರವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಚಾರದ ಅಖಾಡದಿಂದ ಯಾವ ಸಭೆಗೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಗೈರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಾಸಕ ಗಣೇಶ್ ಅನ್ನ ಕೈ ನಾಯಕರು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಗಣೇಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೈ ಮುಖಂಡರ ಸಭೆಗೆ ಗಣೇಶ್ ಅನ್ನ ಕರೆಯುವಂತೆ ಸಲಹೆಯನ್ನ ಕೈ ನಾಯಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೀರಿ ಅದರಿಂದ ಲಾಭ ಆಗಬ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆಯಲ್ಲೇ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರ ಅಂತ ಸೂರ್ಯನ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಕೈ ನಾಯಕರು ಯಾರು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಒಲವನ್ನ ತೋರ್ಸೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಷ್ಟು ಕೂಡ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಪರಿಜ್ಞಾನಗಳು ಯಾವನ್ನು ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸದೇ ಇರೋದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆದಂತ ವೆಂಕಟರಾವ್ ಗೋರ್ಪಡೆ ಅವರು ಏಕಾಂಗಿ ಆದ್ರ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಶಾಸಕರಾದಂತ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅಹ್ ಅಗ್ರಿಬೊಮ್ನಳ್ಳಿ ಶಾಸಕರಾದಂತ ಭೀಮಾ ನಾಯ್ಕ ಇವರು ಯಾರು ಕೂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಬರೀ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದಂತ ನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ ಸಭೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಅಂತ ಗಣೇಶ್ ಅವ್ರನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೂರ್ಯ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಪದೇ ಪದೇ ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿಲ್ಲ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದು ಎರಡು ರೀತಿ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಅಂತ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಜಯನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಶಾಸಕ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದೀಗ ಅವರು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಶರ್ಮಿತ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶರಣ್ ಅಂಪಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಈಗ ಕಂಪ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಗಣೇಶ್ ಅವರನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರೇ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಮಿನೇಷನ್ ದಿನ ಅವ್ರು ಹೋಗಿದ್ರು ಬಟ್ ಗೋರ್ಪಡೆ ನಾಮಿನೇಷನ್ ದಿನ ಎ ಸಿ ಕಚೇರಿ ಒಳಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದೇ ಇಲ್ಲ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದ್ ಮಾತನ್ನ ಯಾರು ಕರೆದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಬೇಸರ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಟಸ್ಥ ನಿಲುವನ್ನ ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಾಳ್ಬಿಟ್ರ ಕಂಪ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವರನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಬಟ್ ಇವ್ರುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನಾಗೇಂದ್ರ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗಣೇಶ್ ಇರ್ಬೋದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಭೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರ ಸಭೆ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಗೈರಾಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಯಶವಂತಪುರದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಗೆಲುವು ನಮ್ಮದೇ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಆರೋಪ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾಗಿದ್ದು ಅಂತ ನ್ಯೂಸ್ ಏಟೀನ್ ಗೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಗ್ಲೇ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪವನ್ನ ಎಸ್ ಡಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ನಟಿಯೊಬ್ಬರ ಫೈಲ್ ಗೆ ಸೈನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಅಶೋಕ ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೆರಳಿ ಕೆಂಡವಾಗ್ಬಿಟ್ರು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗಾಟಿಕೆ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಇವರು ನಾಲ್ಗೆ ಹಿಡ್ತಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ವಾರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ನು ಯಶವಂತಪುರದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಗೆಲುವು ನಮ್ಮದೇ ಅಂತ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಆರೋಪ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾಗಿದ್ದು ಅಂತ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಏಟೀನ್ ಗೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಬಹುದೊಡ್ಡ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿದೆ ರಾತ್ರೋ ರಾತ್ರಿ ಅ
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಡಾವಣೆಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಒಟ್ಟು ನಾನ್ನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ ಇವರು ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತಿನ್ನೇನೋ ಇವರ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಅನವಶ್ಯಕ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಮಾತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಚೇತನ್ ಜೊತೆ ಸಂಜಯ್ ನ್ಯೂಸ್ ಐಟಿಂಗ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಾನು ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಜೆಡಿಎಸ್ ಬಿಟ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಕ್ಷವನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಹುಣಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅನರ್ಹ ಶಾಸಕ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಚ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಪರಸ್ಪರ ವಾಕ್ ಸಮರಗಳು ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ವಿ ಅನ್ನೋದು ಈ ಹಿಂದಿನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಜೆಡಿಎಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಕೂಡ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂತ ಎಚ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನೋ ವಿಪಕ್ಷದವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪರ ಹಳ್ಳಿ ಹಕ್ಕಿ ಮೃದು ಧೋರಣೆಯನ್ನ ತಾಳಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ಯಾ ಕಾಲ ಸಡನ್ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಎಚ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಚಾರನೇ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವೆಲ್ಲವೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎಚ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನನಾಯಕ ನಾನು ಕೂಡ ಅವರು ಮೆಚ್ಚಿದೀನಿ ಅವರು ಮೆಚ್ಚೆ ನಾನು ಅವರನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದು ಅವರು ಮೆಚ್ಚೆ ಅವರನ್ನ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗೋಕೆ ಒಂದು ಗುಂಪು ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನ ಕೂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚೆ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ದೇವೇಗೌಡರು ಕಿತ್ತೆಸ್ದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐದನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇಂದ ಮತ್ತು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಅವತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನರು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬೆನ್ನೆಲ್ಬಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದವರು ನನಗೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಗೌರವ ಇದೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಡಳಿತ ಕೊಟ್ಟಂತ ಅವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಅವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಅವ್ರು ಎಂದೂ ಕೂಡ ದುಡ್ಡಿಗಾಗಿ ಅಪಾಪಿ ಮಾಡಿದಂತವ್ರಲ್ಲ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಲೀಡರ್ ಇವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಾಗಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಸಂಕೇತ ನಾವು ಅಂತಾರಲ್ಲ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಸಲುವಾಗಿಯೇ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬೀಳುವಂತ ಸ್ಟೋರಿ ಇದು ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಾತಾವರಣ ಇತರೆ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಸಂತತಿಗೂ ಇದು ಕಂಟಕವನ್ನ ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಂದಿದೆಯಾ ಪರಿಸರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲೇಬೇಕಿದೆಯಾ ಇವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಇವುಗಳು ಬೀರ್ತಾ ಇವೆ ಪರಿಸರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೀವಲ್ಲ ಯಾವ ಪಕ್ಷಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಕಾಡ್ತಾ ಇವೆ ಇವುಗಳ ಸಂತತಿ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಇತರೆ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಕಾಡೆಯಾಗ್ತಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ವಲಸೆ ಬರೋದನ್ನ ನಿಲ್ಸಿದೆಯಂತೆ ಇದೀಗ ವಿದೇಶಿ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಈ ಪಾರಿವಾಳಗಳಿಂದ ಅದ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಪಾರಿವಾಳಗಳ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಾಕ್ತಿವಲ್ಲ ಕಾಳು ಪಾರಿವಾಳ ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಅದೇ ಕಾರಣ ಪಾರಿವಾಳಗಳಿಂದ ಇತರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ರೋಗಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಬಂತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ
ಇವಾಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಥಾಮಸ್ ಥಾಮಸ್ ಬಹುತೇಕ ಜನರಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಈಗ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾರಿವಾಳ ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಾಳನ್ನ ತಗೊಂಬಂದ್ ಹಾಕೋರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಪಾರಿವಾಳ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ ಹಾಕೋರು ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಪಾರಿವಾಳದ ಹಿಕ್ಕೆಗಳಿಂದ ಶರ್ಮಿತ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸಂಗತಿ ಇದು ಪಾರಿವಾಳಗಳನ್ನ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಈ ಒಂದು ಅಂಶ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಿಟೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಲ್ಲದೆ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಬಹುದು ಆದ್ರೆ ನಾವು ವಾಸ್ತವದ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ ವ್ಯಾಪಕವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಜಂಗ್ಲಿ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಮೊದಲಿದ್ದಂತ ಪಾರಿವಾಳಗಳಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಜಂಗ್ಲಿ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಈ ಜಂಗ್ಲಿ ಪಾರಿವಾಳಗಳಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಂತ ಸಾವಿರಾರು ನೂರಾರು ಪ್ರಭೇದದ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಇವತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಣ್ಮರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಬರದಕ್ಕೆ ಎದುರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಕುಟುಕಿ ಸಾಯಿಸುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಅವುಗಳ ಆಗಮನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಪೂರಕವಾದಂತ ವಾತಾವರಣ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಆ ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪಾರಿವಾಳಗಳಿಂದಾಗಿ ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಾತಾವರಣ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಕೇವಲ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದರ ಒಂದು ಇಕ್ಕೆಯಿಂದ ಇರ್ಬೋದು ಅದರಿಂದ ಅದರ ಒಂದು ಆ ಸ್ಮೆಲ್ ಇಂದ ಏನಿದೆ ಅದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಾದಂತ ರೋಗಗಳು ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆ ಇರ್ಬೋದು ಉಸಿರಾಟ ಸಂಬಂಧ ಇರ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸಂಗತಿ ಕೂಡ ಹೊರಗಿದೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಕ ಸಂರಕ್ಷಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಕಿರಣ್ ಅವ್ರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷಿ ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಾಕೋದು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಿಸಿರ್ಬೋದು ಕಾಳು ಹಾಕೋದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪಾರಿವಾಳಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್ ಇದು ಪಾರಿವಾಳ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಂದಿ ಬಾತ್ ನಾವೇನು ಬ್ಲೂ ರಾಕ್ ಪಿಜನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಜಂಗ್ಲಿ ಪಾರಿವಾಳ ಅಂತ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಬ್ಲೂ ರಾಕ್ ಪಿಜನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಪಕ್ಷಿ ಅಲ್ಲ ಇದು ಇದು ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ವಲಸೆ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್ ಬ್ರೀಡ್ ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಇದರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಪ್ರಭೇದ ಪಕ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಕಾಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ನಾವು ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಆರ್ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭೇದ ಪಕ್ಷಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಸಂಚರಿಸೋದು ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಪೆಲಿಕಿನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ವಲಸೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಗೊಂದಲ ಸರ್ ಒಂದ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸರ್ ಕಿರಣ್ ಸರ್ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಈಗ ಅದ್ರ ಹಿಕ್ಕೆಗಳಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತಂತ ಬೇಸಿಕಲಿ ಈಗ ಅವು ತಿನ್ನೋ ಆಹಾರದಿಂದ ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಅವು ಹಾಕೋ ಹಿಕ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅದು ಮೊದಲು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಲಿಗಳಿದ್ದಾಗ ಪ್ಲೇಗ್ ಬಂತು ಕಾಲ್ರ ಬಂತು ಅನ್ನೋ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಹೌದು ಇವತ್ತು ಈ ಬ್ಲೂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನೋ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು